Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre o Joseph Quinn, o ator que deu vida ao Ed na quarta temporada de Stranger Things. E vamos ver se tem algum famoso com um crush no ator. Joseph Quinn foi uma das adições mais bem aceitas em Stranger Things. Ele participou da quarta temporada como o personagem Ed Manson, que rapidamente caiu nas graças dos fãs. Infelizmente, ele acaba tendo seu fim nessa temporada, apesar de muita gente acreditar que ele pode voltar. Afinal, não é a primeira vez que um personagem volta após ter seu fim decretado na série. E hoje vamos ver o quão querido o ator é pelos fãs. On my way to meet Joe Quinn, what is... Um, I just met Joseph Quinn, Mr. Jo I mean... He met me because I'm the famous one here. He cried after he met me. He was just like, oh my God. Nesse vídeo, podemos ver uma fã que está muito ansiosa para conhecer o ator e por mais que ela brinque com a situação, é visível que esse foi um dos dias mais felizes para ela. Essa não é nem a primeira vez e nem a última que um vídeo assim aparece na internet. Na real, é bem comum, já que o ator ficou muito popular para os fãs da série. E não são só os fãs que adoram a presença do ator, quando ele é entrevistado, a recepção também costuma ser muito calorosa. Podemos ver um exemplo disso no próximo vídeo, onde a entrevistadora claramente está em choque por poder falar com o Joseph e ainda fica toda sem graça quando recebe um elogio de volta dele. Good. How are you uma coisa é certa, Joseph é um amorzinho com seus fãs e isso não é nenhum segredo. Um acontecimento que ficou bem famoso na vida do ator foi durante um evento onde ele foi maltratado pela organização, justamente por ele ser muito atencioso com os fãs. Oi, Resumindo a história, o pessoal da organização viu que o Joseph demorava muito com cada fã porque ele conversava de verdade com todos, então eles falaram de forma bem rude que o ator para que ele não pudesse fazer mais aquilo e deveria dar um oi apenas e tirar uma foto e ir para o próximo. Esse ocorrido ficou meio que nos bastidores, mas ganhou muita repercussão quando um fã aproveitou um momento de pergunta para expor a gratidão que todos os fãs sentiam pelo ator, que até chorou de emoção ao receber todo esse carinho. Mas o carinho não vem só dos fãs, mas de todos que se aproximam do ator, que todos os atores de Stranger Things amaram o Joseph, acho que todo mundo já sabe, então vamos pegar outro exemplo. O da atriz Molly Windsor, que trabalhou ao lado do ator no filme Makeup. Kind of establishing the chemistry with him as well. Yeah, it was great. I mean, Joe was great because I think I remember talking and because of the locations being all in the same place, um, Claire was saying, look, do we start shooting in chronological order or do we flip it so that you start off 
not being on the same wavelength and then um but I think Joe was working on something else and then he arrived on this caravan park and we got so much to get through. Yeah. Um, so yeah, he's a, he's a pro. We just, Vamos começar com o um ator lendo tweets de fãs mostrando um pouco demais do amor que eles sentem por ele. I just wanted to know that I love him and I hope both sides of his pillow are cold. Oh, that's real love. That was you. <laughs> Joseph eats flies. Uh, you know they're right about that, yeah. We were talking about my mum, it's from her. And thank you. That was from Best of Joseph Q. This is from the Even Gadjos. The Avenger, the Avenger Joes. <laughs> uh, the Avenger Joes. Uh, no, cause Joseph lips look so juicy and I'm more than sure they taste like mint. I can actually attest to this without any sort exactly. of personal experience. I'm sure they do because they are minty. Yeah, the exchange we had earlier. Thank, no, thank you. This is so weird. Mas não são só os fãs que têm um crush no ator. Pelo contrário, tem gente famosa por aí que já declarou o seu crush no ator. Ou melhor, teve o seu crush exposto. Estamos falando da Doja Cat, que estava muito interessada no Joseph Quinn e tentou se aproximar dele através do ator Noah Schnapp. O problema é que Noah simplesmente vazou essa conversa e se antes era para ser um segredo, hoje todos sabemos que a Doja Cat tem um crush fortíssimo pelo Joseph Quinn. To be fair, first let's be, let's be, try to be chill about it. To be fair, this is like a, a kid. Like Noah is like, I don't know how old he is, but there, he's not even over like, There's no way he's over like 21. And he might be. Like I could be wrong. Um but like when you're that young, you make mistakes. You do dumb shit. I'm like trying to be super fair. E vamos combinar. Noah é incrível em vários aspectos, mas dessa vez aí ele pisou muito na bola. Imagina você conversar em privado com alguém, dando a entender que você está afim de uma pessoa, e a pessoa que você conversou simplesmente posta a conversa nas redes sociais. Eu imagino que ninguém iria gostar de algo assim, e claro que a Doja Cat também não gostou. Is so unbelievably like socially unaware. Doja Cat comentou sobre o ocorrido durante uma live e explicou o ponto de vista dela e como ela ficou decepcionada com a atitude de Noah, apesar de entender que ele ainda é muito jovem e é normal pessoas jovens cometerem erros, por isso não demoniza ele. Mas em meio às explicações, ela acaba confessando que realmente tem um crush no Joseph Quinn e ok, com as conversas vazadas a gente já sabia disso, mas ter essa confirmação vindo da boca dela tem um impacto maior. Yes, he's attractive. And I'm attracted to him, but I, I hate the idea of like, there's just something very weird. It's like a very degrading and, and, um, it's just exploitative. It's like exploitative behavior and, and it's embarrassing. It's like super embarrassing. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, Pipocas. E agora eu quero saber se tem alguém aqui nos comentários que também tem um crush no Joseph Quinn. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.